Kamanda wa polisi mutafungwa anabainisha namna tukio hilo lilivyozimwa na askari wa jeshi lake walofika mapema katika eneo la nguzo campsite huku akimtaja kwa jina mhusika wa tukio hilo ambaye pia ni baba mzazi wa mtoto huyo. Jeshi la polisi tulipokea taarifa kutoka kwa raia wema kwamba uko kwenye mlim, uko mlimani katika chanzo cha maji ndani ya manispaa Morogoro ameonekana mtu ambaye ana jinsia ya kiume mrefu mweupe akiwa uchi wa mnyama lakini pia akiwa amembeba mtoto wake ambaye anakadiliwa kuwa na umri wa miaka saba. wakati huo hawakusema mtoto wake walisema ni mtoto anayedhaniwa uh, kwamba ni mtoto wake naye mtoto mwenyewe akiwa uchi wa mnyama lakini naye ni mweupe pamoja na jitihada za kumuokoa mtu huyo zilizofanya na askari wake mtu huyo akiwa na nguvu za ajabu aliendelea kuwakatalia wasali na kutaka kujizamisha ye mwenyewe kwenye maji na kumzamisha huyo mtoto kwenye maji na aliendelea kutamka maneno yasiyoeleweka kwa sisi hapa hata hivyo askari wetu kwa weledi mkubwa walifanikiwa kumuokoa na kumweka chini ya ulinzi kisha wakampatia huduma ya kwanza baada ya kumhoji na baada ya ufuatiliaji wa karibu iligundulika kwamba mtu huyo anaitwa Benson Bernard Sadala Shila umri wake ni miaka 31 ni mkazi wa Kihonda kazi yake ni fundi welding tumeendelea kumshikilia na tunaendelea kufanya kumfanyia uchunguzi tukiwashirikisha wenzetu wa hospitali na kupima kuona afya ya akili yake ikoje aidha mama mzazi wa mtoto huyo Mary Shao anaeleza namna mumewe alivanza kubadilika kitabia na jinsi alivyomchukua mtoto wake nyumbani na kisha kukutwa katika eneo hilo la maporomoko ya maji. Mimi wangu mimi alianza kubadilika tarehe 29 mwezi wa 11 siku ya Ijumaa. Na alianza kuongea mambo ambayo mimi yenyewe siyaelewi. Anaongea mambo ya ufalme wa mbinguni. Anajawahi kuwa na matatizo ya akili. Aliniaga ali na mtoto kuogelea basi. Hapa na tuna ugonjwa. Aja na hadisi ya chochote yasema tu alikuwa anaogelea ndio hivyo baba akawa anakata mabomba ya maji ndo polisi wakaja 